，下楼。哎呀，二哥，你可回来了啊！你要带不回来啊，教导员就带我们和敌人拼命去。哎呀，你们这是在哪儿呢？让我找都找不着了。嗨，那不是，你看，啊，走。哎，教导员，他们回来了。教导员，来，教导员，老罗，怎么样？真的有白富吗？真悬呀！给咱们接头的人是朱茂林的副官，杨明。对，但是他恐怕在来的路上被朱茂林的人给抓住了，在他身后。一直站来一个男的，用手枪怼着他的后腰，只要他敢动一动，立即会被打成蜂窝。你怎么知道的？已经停子了？亭子内外都有埋伏，恐怕那个狙击手枪口一直瞄准着。只要有人敢进来接头，恐怕立即会被打死。那你进去了吗？他没起疑心啊？都回来几次这只猴子，我弹了个花生米，他就追了过去。我借着追猴子这功夫，到了亭子门口了，我看得清清楚楚。少子，你可真聪明！小明也被抓了，这可怎么办？如果没有崔心如的人引荐，就算我们到了永和，崔老夫人也不会跟我们走。不行，得回去救出杨明。你怎么救啊？我估计有七八个人都盯着呢，他们手上又有人质，动起手来我们会很被动的。如果杨明今晚被押回玉城，崔心如暗中跟我们谈判的事情就会暴露。我倒是有个主意，离这二十里地外有个乡酒镇，我估计他们在亭子里守了半天了，等空了。今天晚上啊，只能到乡酒镇去歇一歇了。为什么？他们也许会回玉城啊。天晚了，回玉城肯定是来不及了。如果他们想找个地方歇歇脚，啊，只能往前走，到乡酒镇。到了乡酒镇，他们肯定会住在太白楼。那是为啥？香酒镇是个大镇，客栈肯定很多。他们为什么一定会住在太白楼呢？哎，这你就不知道了。香酒镇的酒啊，是最有名的，而香酒镇最好的酒就是太白楼。他们肯定会到太白楼去喝个痛快。那还等什么？咱赶紧去啊！对，咱们得赶快走，赶在敌人之前到达太白楼。我们得好好合计一下，不能硬来，只能智取。姚副官，你说这是怎么搞的啊？共军接头的为什么没有来？是不是你暗地里边耍什么花样了？啊？我从头到尾都没有承认过我和共军是不是接头，这个罪名可是你硬跟我安上的。死到临头还嘴硬，长官。老鬼，我们枪毙了算了。杨先生，你是不见棺材不落泪啊！我们现在就去永和，有你在，哼，那崔家老太太那就得乖乖的跟我们走，对不对？是，把咱们军装从屋里边全部拿上，是。把摩托车给我开过来，走，跟我走，兄弟，走吧。
，把拿手菜全部上吧。一边上。王思远，小二，看什么看？带好你的路。哎，是是是。我们住哪间房？哎，您几位啊？住这间房。进去吧你，小二，哎，有什么好酒好菜，也全部端上来。哎，行，您先休息。废话，滚！龙哥，你笑什么呀？哎呀，待会儿这个林静啊，就要唱大鼓书了，这可是赶鸭子上架呀。老郭这一路上是教啊教啊，可是林静呢，只学会了半段大西厢。我真担心呐、啊，待会儿唱着唱着，他就唱乱了。这可是大姑娘上轿头一回啊！哎，来喝。嗯，俊爷，您吃着喝着。嗯，好。几位大爷要听古书吗？哦。人事倒挺顺溜，碟子也挺正，就是不知道嗓子怎么样。王二姐，私夫会唱吗？哎呀，舅爷，我这妹子她刚入行，她只会打西厢啊。嗨，这破地方乐的也不多，凑合了吧。大西厢就大西厢吧，啊。就是，华建文那老色鬼，刚才在路上就问我，问我乡酒镇呀有没有妓院。徐平华生，徐平高，徐平华生，徐。金塔，滚！咬一口又香。去去去去去去去！真没眼色，看见那让老子在那听戏吗？丫头，好像还没唱完吧？是，君爷还有几句。那，接着唱。好好睡觉，不要出声。杨副官，还是我们龙哥说的对啊！你换了那身黄皮，穿上这身衣服，出大门的时候绝对没人认得出来啊！待会儿啊，不管遇见什么情况，我们应付，你千万别出声。好，这不烫坏了小红娘。好，好，好，好，好，好，哎，起幕后啊！啊！老子花钱，你们听戏啊？吃饭去。唱的不错啊，赏钱。哎
，唱得好啊！赏钱给你啊，谢爷。哎，让他自个儿来拿。谢谢爷。哎，哎，瞧。咱晌午的时候就见了这么一只，这里头可得有诈，你们俩。哎，这脾气真够坏的啊！哼，你老婆在这，哼，那个，那个，那怎么？怎么了？哨子不见了？哎呀，不就一只好的吗？我回去再给你逮一只，一模一样的。啊，跟你长得一样。哎。
，腐败的水果呀，你可千万别吃，容易得痢疾。你呀，就是肠胃吃坏了。不过不要紧，我马上保你就好。顺天，哎，老夫人，你有什么吩咐？称山楂炭五钱，石榴皮八钱，嗯，包一碗水给赵娘娘喝。哎，是。你放心吧，喝了准好。今天，这两种东西不值钱，就算我送你的。这位大人，您是抓药员还是把脉？啊，请问崔老夫人在吗？哦，哦，我就是。请问，这位先生，你找我有事吗？啊，老夫人，给您请安。啊，我叫徐光杰，从禹城来。崔师长派我护送您去南京暂住些时日从永和坐飞机去南京，徐先生，你也看见了，我们家在永和还有个药铺的买卖，要想把生意收了，跟您走，恐怕得花几天时间准备。老夫人，崔师长信上应该写明白了，当前战事吃紧，飞机安排殊为不易。按照计划呢，接您的飞机明日抵达。所以还请老夫人尽快处理好这里的家事，也好让身在前线的崔师长放心呢、啊。前些日子这儿和雨城的电话线又给断了，我更是为他担心的，吃喝不香，夜不成眠呢、啊。徐先生，我能否用你们的军线跟心如通一下电话，听听他的声音，我这心里也踏实些。老夫人真是对不住，我们此次。别怠慢了大家，是罗夫人。那光杰就先不打扰老夫人了，你要办的事还有很多，先告辞。嗯、老夫人，崔师长可真是孝顺您呀、啊，就连在信里都不忘给您的素鸡找一个偏方。
。是啊，这孩子从小跟我念过几本医书，《本草》《金匮》也读过，《汤头歌》也背过。要不是他弃医从容，恐怕现在跟着我在这儿开药铺呢。<笑>不过，这个偏方可治不了大病。我这个哮喘呢，是个老毛病。二哥啊，你看这马身上全是血道子，真是让人心疼啊！哎呀，多给他喝点水吧，休息休息。真呐、啊，我仔细想了，这北边的仗啊，是越打越乱，这逃难的人呢也越来越多，咱们娘们在永和的日子恐怕也不保险了。你吃了饭，要不回去也收拾收拾，跟我们一块儿走吧。哦，去哪儿？到乡下，我们崔家老宅去避避。老夫人。崔师长不是派人接他们到南京吗？怎么，您不想去了？上午来的那些人，可能不是心如派来的，恐怕这里边。
。老太太，您说的这些我也听不太懂，反正不管您到哪儿，我们娘俩跟着您就是了。<笑>来，快吃吧，来，写意。装了，这一路上待会儿这儿疼，待会儿那儿疼的，你省省力气行不行？哼，我省省力气，我看你们省省力气吧。就算你们天黑前能赶到永和，崔家上上下下已经被我们那儿看住了，我看你们怎么把人抢出来？哎呀，你这嘴够碎的啊！啊，当了俘虏还这么横、啊？老韩，啊，来，怎么了？哎呀，老毛病又犯了。嘴碎呀、啊，又病了是不是啊？嘴碎好办呀、啊，这是我这袜子好几天没洗了，找个地方涮一涮啊！哎呀，来，哎呀，走，哎，长官，长官，公君，公君优待俘虏，公君优待俘虏，没病了？没病了，真的没病了，真的没病了，真没病了，啊，真没病了，那就走吧，老韩啊，我上车歇会儿，你压着他吧，行，哎，长官，长官，哎，哎，长官，我能不能也也也在车上走吧？老太太，您这是要回家呀、啊？可不是，妈妈，行行，抱着娃娃一起出远门。好，好，好，抱着娃娃一起出远门，一起出远门。朱市长说了，对崔家上下一定要严加看管。如果发现他们和共军有什么暗中勾结的证据，马上将崔老太太就地逮捕看管。知道了，去吧。是。来人，报。宝济堂那边情况怎么样？崔老太太和管家费仲天正在遣送仆人和伙计们。对了。有个姚太太带着女儿到过崔家，还和崔老太太一起吃过晚饭。去吧。是。姚太太。那是崔心如的副官姚明远的家眷。这些钱你拿着，收拾收拾自己的东西，回乡下去吧。太太，您这到底要去哪儿？你就别问了，反正等我们走了以后，你想留下来看房子也成，想回乡下去也行。姚太太在家吗？谁呀、啊？现在这里的驻军是十二军，据我所知，朱茂林和。
谁呀、啊？我。老沈，哎哎，发现我呢？我把他关在另一个屋子里了，我派人看着吧，放心吧。哎，同志们坐啊！同志们，一路上辛苦了。是。大天一上午，崔家门口就一直有两个陌生人在那里盯着，连崔家佣人上街买菜回来都要细细的盘查盘查。肯定是朱茂林的人。哦，对了，还有，我听崔家的佣人们说，今天下午，崔老太太和管家费顺天都给大家发了遣散费。说愿意继续留在永和的，就可以继续住在崔家；不愿意留下的，就可以回到乡下。嗯，看起来啊，崔家人是准备坐飞机去南京了。咱们就是不知道他什么时候动身呢？哦，这个我还没有打听到。嗯，沈老板，您在永和这么多年，我还不知道您是共军的地下交通员。啊，事情事情。我这身份，要是让您给看出来了，那我岂不是白干了？哦，对了，在回来的路上，王安婷、令前清说什么要出远门？出远门？会不会崔老三有心要带姚太太、王家一起走啊？见你素来与崔老夫人感情深厚，情同母女，可能是崔老夫人为了他不能安全。把他们一起带走，这倒是有可能的。国舅，我想等天黑以后，回家把他们娘俩接回来，一起回玉城。国兄不会嫌他们娘俩麻烦吧？不能这么说。等玉城解放了，我们不仅要保证崔老夫人的安全，您的家人，我们也有责任要保护他，不能让他们受一点委屈。不过。你在永和熟人多，你这一出去，很容易就暴露了。我看，接嫂夫人的事情，交给我们吧。好姚太太被共军掳走了，这，这晴天白日的，这还得了呀、啊？那那些人说了，让崔老夫人您今天晚上在家里等着，他们会派人来接您。什么？这还得了？老夫人，恐怕咱们这是已经不安全了。明天一早，咱们不就坐飞机去南京了吗？再说了，这儿有徐先生的人守着，没事的。不过。共军下手毒辣，我们还是要处处小心为好。老夫人，有人来看病。出去，没看见我们在说重要事情吗？怎么这么没有面子啊？等等，你回来。那病人是谁呀？啊，是绸缎庄沈老板的亲戚，犯了伤寒，走路一步晃三晃，脸上都没人色了，让人扶着来的。宝济堂不是已经歇业了吗？啊，是是，按照您的吩咐，我们柜上已经接亲了，伙计这就关门上班。我得出去看看。老夫人，算了，除了咱们这儿之外，永和还有几家药铺和医院。您明天就要走了，还是让他们去别的地方投医吧。老夫人，费管家说的对呀，永和还有其他的医生，就算您不出马，病人一样可以去别的地方。可伤寒是恶性病，很可能传染。在我们永和这个地方，除了我宝济堂，没有一家能够有把握把这种病治好。医者父母心嘛，我得去看看去。好吧。
既然老夫人医者仁心，那就出这趟诊。不过坐堂的时候，我要在一边守护着你。这用不着吧？用得着，这也是为了您的安全。许先生啊，如果您时间充裕，你应该带着人去找找姚太太母女俩的下落。我这儿很安全，就用不着您费心了。老夫人，您请放心，我已派人四处查找，只要他人在永和城内，就一定能查到。可我一向把桂珍当做我的女儿，把小雪意当做我的亲孙女。如果他们俩万一要有点什么闪失，我这把老骨头活着还有什么意思？